Приветствую вас, уважаемые пользователи, с вами снова Джениум. The Inner World пройден, и нам необходимо браться за новый квест. И я помню, что я обещал вам пройти игрушку для Депония с самого начала. И я сдержу свое обещание, но сегодня мне хотелось бы рассказать вам об абсолютно новом, новейшем, я бы даже сказал, квесте. Он вышел 1 ноября, и он называется Lily Looking Through. Выпустила его команда Gita Games. Это мне, по крайней мере, не очень для меня известная команда. Игра сделана на флеше. Как вы помните, у нас многие шикарные квесты сделаны на флеше. Тут же вспоминаем Саморост, Машинариум и все, что сделано командой Amanita Design. Игрушка представляет из себя классический point and click квест о приключениях девочки Лили. Вот это она. Ей необходимо будет решать головоломочки по спасению своего брата. Ну что ж, давайте начнем. Я вам покажу, что он из себя представляет и с чем его едят. Итак, это у нас небольшое обучение. Нас просят повторить некоторые действия за лягушечкой. Давайте попробуем. То есть нас тут просто учат, как обращаться с этой игрой. Здесь нет ничего сложного. То есть мы просто должны будем кликать, как в стандартном Point and Click квесте, и решать задачки. Однако здесь есть одна интересная интересная фишка. А именно, мы ее увидим чуть-чуть подальше. Давайте я слегка пробегусь именно до вот этой фишечки. Здесь нам говорят о том, что мы можем узнать подсказочки, но этим мы пользоваться не будем. Это не интересно. Самое главное в этой игре, это знаете что? Это сюжет. Сама атмосфера и музыка. Слушайте, тут просто шикарнейший саундтрек. Начав не играть, я думал, что игрушечка может быть будет надо, так совсем-совсем простенькая. Оказалось, нет. Все не так просто, как казалось. Все очень красиво. Игра завораживает и затягивает с самых первых секунд. Нам хочется узнать. Вот сейчас вот мне вот безумно хочется узнать, когда я только начинал, вот что это за красный шарф, зачем он тут взялся. Посмотрите на этот прекрасный выдуманный мир. Это, слушайте, это просто замечательно. Так, нам показывают, что нам необходимо сделать, что мы можем действовать на вещи, которые находятся у нас в сцене. Не только на то, что мы можем действовать напрямую. Нам рассказывают, что мы можем перемещаться при помощи задерживания левой кнопки мыши и также зумировать при помощи двойного щелчка. Итак, как видите, мы можем либо ходить, но при этом не на все места, куда нужно, либо что-нибудь использовать. Давайте я не буду томить, мы сразу это дело подвинуть не сможем, поэтому отправляемся немножко дальше и попытаемся выбраться отсюда просто так. Оп! Нет, не получилось. Все катсцены они, после нашего щелчка, они э, делаются автоматически. Мы ничего, к сожалению, не можем делать в тот момент, когда это происходит. Так, давайте все-таки попробуем ее протащить, потому что, видимо, без нее мальчик не выйдет. Наш брательник. Давайте, оп! И, как видите, колесо нам не позволяет сдвинуться. А это значит, что нам кто-то должен с этим помочь. И вот он, вот он наш дружище. Как я и говорил, во время кат-сцен мы не можем ничего делать. Мы просто смотрим, наблюдаем и радуемся. Так, мальчик. Сейчас мы пере переместились уже и играть за мальчика. Действовать мы можем строго в определенном порядке. Это, ну, по крайней мере, в начале. Дальше все будет э, более свободно. И вот это наша основная фишка. Это вот эти вот очки, которые нам необходимо будет э, достать. Так, попытаемся столкнуть бочку, но у нас ничего не получится. И ч, тяжело. Ну, сразу же, да, явно, что, что мы должны сделать, чтобы сдвинуть тяжелую бочку. Правильно, открыть ее. Пабам. Графика, она сделана максимально, насколько можно сделать во флеше. То есть это все очень, очень мультяшно, но при этом это, слушайте, это настолько мило, но это настолько классно, что просто радует глаз. И играть в нее, вот, на, на самом деле, это одно удовольствие. Если вы любите квесты, так как люблю их я, то обязательно не поскупитесь, возьмите эту игрушечку, поиграйте в нее. Вы не пожалеете. Игра того стоит, она вообще шикарная. Так, мы так незатейливо переключились уже с брата на Лили. Все взаимодействие происходит очень интересно. То есть нам не нужно... У нас нет инвентаря. 
Нам не нужно как-то его использовать. Мы просто берем то, что мы можем куда-то действовать и ставим туда, куда мы можем это подействовать. Соответственно, оп, и мы сделали колесо. Перекатили. Запрыгиваем наверх. То есть на первый взгляд, да, игра кажется ну, такой простенькой, потому что нас, нас конкретно ведут по сюжету, да, у нас нету каких, каких бы то ни было проблем, то есть, да, там надо вот сюда вот перебраться, да, но мы точно видели, что выкинули камыш, берем камыш, поджигаем камыш, это очень интересная вещь, что мы можем взаимодействовать не просто на что-то кликнув, а пронести, например, камыш мимо горящего камыша и тем самым его поджечь. Соответственно, что можно сделать с горящим камышом правильно? Поджечь веревку. Оп! То есть, как видите, она игра нас просто ведет по сюжету, но это только обучающие миссии, поверьте мне, дальше все будет гораздо интереснее, головоломки будут, ну, уже такие непросты. Не так, смотрите, девочка подходит, она знает, что шарф от нее улетает, надо аккуратненько, соответственно, подойти. Музыка как поменялась, да? Опаньки, а шарфик-то улетел, и что он делает? Он забирает нашего брата. Лили, помоги. Собственно, его унесли. Итак, наша завязка получилась. Вспоминаю, что мы должны сделать. Мы точно видели, что когда падает груша вниз, просыпается дерево. Давайте мы это осуществим. Минус один. Минус два. Та -дан! Проснись, пожалуйста. Я бы побоялся спускаться по такому дереву, но главная героиня, она абсолютно не из пугливых. На крышу. Как заправский шпион. Перекатываемся по веревке. Динь -динь. У -у -у. Ну, музыка, конечно, она... Здесь вот, вот я еще раз я, я не устаю повторять, что ребята музыка просто шикарно, шикарно сделаны анимации героев. Они вот, вот за них действительно переживаешь, за них я не знаю вот как как сказать, но прям прям вообще прям переживаешь прям вообще. Так отправляемся сюда. Собственно, куда нашего брата унесли, туда мы и бежим. Конечно, я не очень-то уверен, что это наш брат. Ну, я надеюсь, что это наш брат. Может быть, это наш лучший друг. Ну, какая разница? Главное, что мы спасаем этого мальчика. И сейчас мы отправились дальше. Так, у меня немножечко... Оу! Как видите, шарф там совсем не простой. Он, по ходу дела, живой. У меня немножечко поменялась картинка, потому что игра решила, что ей необходимо развернуться на полный экран. Я уже не буду останавливаться. Давайте мы просто продолжим дальше. Я вам покажу, что тут делать. Подожгли сюда. Разогрели. Разогрели цветочек. Все, перебежали. И сейчас у нас будет с вами первая загадка. Одна из таких непростых. Мне пришлось приличное количество времени с ней помучиться. Все просто. У нас есть кнопка, есть два рычага. Нам необходимо пробраться туда. Я вам покажу сейчас э, самый быстрый способ. Так, лягушка. Лягушка, лягушка, лягушка. Иди-ка отсюда. То есть я вам покажу решение. Может быть, если вы не хотите знать это решение, то вы можете уже выключить здесь, потому что все, что необходимо было вам знать об игре, я уже рассказал. Лягушка, кыш, 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 кыш. Так, нет, не хочет. Если вы хотите все-таки узнать, что, что здесь будет дальше, и досмотреть до основной фишки, то давайте я вам все-таки покажу, что, что же тут нужно сделать. Итак, перетаскиваем сюда. Оп. Нажимаем. У нас вот этот вот насос, он может либо накачивать, либо откачивать. То есть, если у нас в левом положении вот этот, то когда он откачивает из этой точки, если он вправо, то он накачивает. Один раз откачнули. Оп. Вернули назад. Наша задача здесь это составить лестницу из пузырей. Мы максимум можем поставить три пузыря. Надуть два раза пузырь нельзя, он лопается. Но когда мы его сдуваем на один раз пузырь, он 
сдувается не полностью. Дальше нам необходимо по пузырю продвигать. То есть сам, я создал самый большой пузырь, его продвинул. Теперь мне необходимо создать... ай яй яй нет, 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 назад. Мне необходимо создать средний пузырь. И его тоже продвинуть. Так, делаем. Создаем средний пузырь и его тоже продвигаем. Оп. Прыжок. Я, слушайте, я мучился, наверное, минут 15 с этой головоломкой. Я не мог понять, что от меня хотят. Потому что, ну, так-то не, не совсем однозначно было все просто. Кстати, при помощи вот этой палки, если мы сделали неправильный пузырь, мы их можем лопать. Ну, я думаю, если вы будете играть сами, а не смотреть вот этот, вот это, вот этот обзор, ну, мини-обзор, ми мини-прохождение первого уровня, тогда вы, оп, тоже помучаетесь сильное количество времени. Ну все, теперь мы сделали все, что нам необходимо. Если бы у нас были все три одинаковых пузыря, то на первый пузырь мы бы просто не смогли запрыгнуть. А с последнего пузыря мы бы просто не смогли запрыгнуть наверх. Но сейчас у нас все сделано правильно, поэтому наша главная героиня может без проблем по этим пузырям пропрыгнуть, пропрыгать, собраться сюда и собрать наш основной инструмент, который будет помогать нам играть. Смотрите, что сейчас будет происходить. Это чудачки. Тогда, одев их, мир меняется. Тут же вспоминаем игры по типу Quantum Continuum. Да, то есть сейчас нам дали инструмент, который позволяет проходить там, где проходить нельзя. Делать то, что мы делать не можем. То есть если мы знаем, что у нас ребенок, наш брат улетел туда, а пройти мы туда не можем, мы просто-напросто переключаемся в идеальный мир и проходим туда без проблем. Что это такое, что это за мир и почему очки так это меняют, это нам все предстоит узнать, играя в эту красивую, отличную игрушку под названием Лили Walking Through, Looking Through, Looking Through, да, Лили Walking Through. С вами был Дзеньюм. Простите меня за мое произношение, но все же играйте в хорошие игры. Пока.